sencillo para analizar y para solear que es el tema de Blue Bossa, es un estándar de jazz muy conocido, muchos de ustedes probablemente ya lo han escuchado, probablemente ya lo han tocado, es un tema que frecuentemente utilizamos como un tema de entrada para lo que es todo este mundo del, del jazz y de la improvisación, así que eh, Quiero poner un poco en práctica pues, los conceptos de los que he estado hablando durante todo este tiempo. Muchos de ustedes probablemente ya tienen mi, mi libro, tanto el de armonía moderna como el de improvisación. Y saben un poco de lo que estoy hablando. Si no, pues eh, pueden irse a los videos que tengo publicados acá en el canal y pues enterarse un poquitito más acerca de qué es lo que estamos tratando. Yo utilizo un enfoque que se llama de escalas de acorde. Este sistema eh, asigna una escala en particular para cada uno de los acordes de, de la canción sobre la cual yo quiero solear. Para muchos esto puede parecer complicado, para mí lo es también, yo estoy aprendiendo también, eh, pero obviamente si yo eh, voy a eh, compartir sobre lo que es improvisación, pues yo quiero hacerlo desde el punto de vista profesional. Yo sé que hay personas que pueden decir, pues mira, no importa si es improvisación, pues con que te salga del corazón y aunque no veas acordes y escalas, pues está bien. Bueno, es un punto de vista válido, ¿no? En, en, en la música, eh, en la música, pues, tenemos libertad para hacer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, si realmente estamos eh, tomándonos esto en serio, pues, yo creo que es bueno e eh, importante, pues, tomarnos un tiempo para aprender las reglas y para aprender a hacerlo de forma profesional, aunque después rompamos esas reglas, porque al final de cuentas, pues... Eh, de eso se trata también, ¿no? O sea, de darle al músico libertad, ¿ok? Pero, obviamente, para poder nosotros tener un mayor eh, una mayor comprensión de cómo interactúan las escalas con la armonía, pues, eh, por esa razón es de que aprendemos esto que se llaman las escalas de acorde. Voy a hablar sobre el tema de Blue Bossa, me voy a ir, pues, acorde por acorde voy a sacar acá mi partitura y vamos a ver qué tenemos en, en este en este tema en particular está en tonalidad de do menor no pues obviamente en el análisis tendría que partir de allí de la tonalidad de do menor y cuáles son los acordes que están dentro de el campo diatónico digámoslo así de la tonalidad de do 
de do menor esto pues yo lo he explicado también anteriormente por ejemplo en los primeros compases de, de, de blue bossa pues yo tengo eh, yo tengo cuatro quizás hasta los cinco primeros acordes de blue bossa están dentro de lo que podríamos llamar el campo diatónico de la tonalidad menor do menor eh, fa menor 7 si bemol 7 y re menor 7 bemol quinta todos estos cuatro acordes eh, podrían utilizar la misma escala para improvisación, ¿verdad? En improvisación, en, 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 el, en el libro, en los videos, yo he explicado un enfoque que se llama escalas comunes, donde pues si tenemos un set de, de acordes que todos están pues dentro de mi... De mi, de mi campo diatónico de la armonización diatónica pues pueden compartir la misma escala no entonces en este en, en este caso en particular podríamos utilizar sobre los cuatro acordes una misma escala que sería principalmente la escala de do, do menor natural do, do eólico es la escala que yo estoy eh, utilizando acá para el acorde de primer grado para el acorde de, 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 do, de do menor no y que pues eh, eh, que sería esta escala no también estoy utilizando este otro diagrama eh, Básicamente estoy utilizando esos dos, esos dos diagramas para improvisar sobre, sobre el acorde de primer grado. Sobre el acorde, de segundo, eh, sobre el acorde del segundo compás y del tercer compás, eh, les correspondería dórico y mixolidio. O en este caso lo que yo estoy haciendo eh, bastante es recorriendo la triada de, 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 de fa menor y también estoy recorriendo la triada de si bemol de si bemol 7 no entonces aunque aunque no estoy propiamente en dórico y mixolidio pero estoy utilizando notas de ese modo o lo que es, es lo mismo escalas en común con la tonalidad de, 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 de do menor eh, lo mismo pasaría con re menor 7 bemol quinta es el acorde de segundo grado de la tonalidad así que aquí no pasa nada en el acorde sol 7, pues este podría ser el primer acorde que me saca un poco de mi estructura de do, de do menor natural. Eh, y en este, en este acorde, aunque yo podría seguir usando la misma escala, es decir, al oyente no, no, le, va, no le va a chocar que yo continúe en esa escala sobre ese acorde. Sin embargo, yo encontré aquí, pues obviamente tiene muchas alteraciones este acorde. En, el, en la partitura que yo estoy usando, está utilizando la sostenido quinta, la sostenido novena. Estas alteraciones a mí me dicen mucho. Sobre todo, poder utilizar acá una escala de la que hemos hablado mucho también, que es la escala alterada. Y que es la que estoy utilizando eh, acá, sobre, sobre sol. Una cosa interesante sobre la escala alterada es de que pues yo incluyo el quinto grado. Entonces, tengo un cromatismo acá. Esto cuando hablamos de escalas alteradas también hablé un poquito de por qué es que se incluye el quinto grado, además de las notas que ya contiene la escala alterada, que es una escala que básicamente contiene todas las alteraciones. Y eso es lo interesante de esta de esta escala y luego volvemos otra vez al acorde de primer grado que es do menor cuando yo veo un do menor y no veo un do menor 7 en lugar de, de él eh, yo veo bastante bastante libertad de hecho yo acá podría utilizar no solo la escala de do menor natural también podría utilizar la escala de do menor eh, melódica eh, podría utilizar el modo dórico, ¿verdad? O podría utilizar otra escala que yo estoy utilizando precisamente en este acorde, que es una escala muy sencilla, que es la escala de do blues. Esta escala eh, me, pega, me pega bastante bien, a mí me gustó bastante eh, utilizarla y es un poco la que estoy utilizando en estos, en estos acordes de acá. A partir de acá, pues no ha pasado mayor cosa, pero cuando vamos al siguiente acorde, que es mi bemol menor 7, en, yo me estoy encontrando con una modulación esta canción modula es decir tiene una, una tonalidad eh, metida dentro de los acordes de do menor pero no es do menor la tonalidad a la que estamos yéndonos es la tonalidad de re bemol mayor así que yo puedo utilizar en esta en esta en esta escala 
pues de hecho eh, la, la escala de la escala de re bemol mayor no y yo estoy utilizando mucho pues el, el arpegio no de, 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 de do bemol de do bemol mayor y en general pues toda toda la escala todo el diagrama de la escala de, 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 de re bemol mayor o, o, o jónico no eh, y básicamente esto pasa durante estos cuatro compases. Luego tenemos que volver otra vez a la tonalidad de do, de do menor. Y otra vez tenemos re, bemol, eh, re menor 7 bemol quinta, que es el segundo grado de la tonalidad. Y sol 7 sostenido quinta sostenido 9, que otra vez me lleva a la escala alterada. Y otra vez a la escala de do, de do menor en, en el acorde pues de, 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 de do menor. Les voy a dejar por acá el... El, el, el backing track por si ustedes quieren probar experimentar con estas escalas de pronto hay otras escalas que funcionen bien esto no es absoluto y como les digo pues a veces a veces es bueno aprender las reglas solo para poder después romperlas eh, es lo divertido de la, de, de, de la música verdad es un gusto poderlos saludar de nuevo no había tenido eh, el gusto al menos en youtube de, de publicar eh, videos este año así que pues estoy retomando el, el trabajo del canal y me encantaría saber qué otros temas les gustaría que analizáramos voy a estar haciendo como que una serie de videos con algunos temas que son como que los más fáciles para poder empezar eh, y pues de ahí ir progresando hacia, hacia otros temas que son más, más complejos y que incluyen otro montón de escalas por el momento este es un tema bastante sencillo porque si queremos resumir realmente en este tema podríamos utilizar solamente tres escalas o incluso dos escalas la escala de do menor y la escala de re bemol mayor ¿verdad? Además, yo estoy utilizando la escala alterada, ¿verdad? Y me ha funcionado bastante bien la escala de Do menor eh, blues. Así que eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.